அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் பதினேழு ஆண்டுகளில் நடந்த குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மாநில சட்டமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் மாநில ஆளுநருக்கு உள்ளதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உள்ளது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற அவை விதிகளின் படி சபாநாயகர் அனுமதித்தால் ஒரு தீர்மானத்திற்கான அறிக்கையை தேதி குறிப்பிடாமல் கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு வரும் தீர்மானத்திற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா தேதியில்லா பெயர் சூட்டப்பட்ட தீர்மானம் தேதியில்லா பெயர் சூட்டப்பட்ட தீர்மானம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு அரசியலைப்பு அந்தஸ்து கொடுப்பதற்கு முன்முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டது எந்த குழுவின் பரிந்துரையின் பெயரில் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் எல் எம் சிங்வி குழு இவங்களோட பரிந்துரையின் பெயரில் தான் வந்து பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு வந்து அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது பின்வரும் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சிறப்பு அனுமதி மனுவினை ஏற்கும் அதிகாரத்தை வழங்குகின்றது அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்தியாவில் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் வரையறைக்கு உட்பட்டது ஏனெனில் அரசியலமைப்பு உயர்வானது ஸோ இந்தியாவில் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் வந்து வரையறைக்கு உட்பட்டது ஏன் அப்படின்னா வந்து அரசியலமைப்பு உயர்வானது இந்திய அரசாங்கம் பாரத ரத்னா மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளை டேஷ் விதியின் கீழ் உருவாக்கியுள்ளது அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசியல் சட்ட விதி பதினெட்டின் படி உருவாக்கியுள்ளது அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூத்தி எழுவது ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுவதின் படி ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாடாளுமன்றம் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநில தொடர்புடைய சட்டங்கள் இயற்றுவது ஸோ எந்த பட்டியல் வந்து அதை பற்றின சட்டங்கள் இயற்றுவது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பட்டியல் ஒன்று மற்றும் மூணு பட்டியல் ஒன்று மற்றும் மூணு அட்டவணை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாவது அட்டவணை இது மட்டும்தான் வந்து நாடாளுமன்றம் மூலம் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரோட அந்த மாநில தொடர்புடைய சட்டங்களை வந்து இதன் மூலமாக மட்டுமே ஈட்ட முடியும் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற கொள்கைகள் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் புனிதமானவையாக ஏற்கப்பட்டமைக்கு தூண்டுதலாக இருந்தது எது அப்படின்னா வந்து பிரெஞ்சு புரட்சி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்கு பிரெஞ்சு புரட்சி ஸோ இதன் மூலமாக தான் வந்து இந்த சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் போன்ற கொள்கைகள் வந்து அதனுடைய முக உரையில் ரொம்ப புனிதமாக புனிதமானதாக கருதப்பட ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தது பிரெஞ்சு புரட்சி அடுத்தது பார்க்கலாம் பின் வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகள் இருநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு மற்றும் இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியங்களுக்கு இடையான வேறுபாடுகள் தொடர்பான சரியான ஒன்று அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விதி இரநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய உதவி சட்டப்படியானது விதி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் வழங்கப்படுவது விரிப்புரிமையானது ஸோ விரிப்புரிமையானது இதே ஆப்ஷன் பி பாருங்க விதி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் மத்திய அரசுக்கு திட்டம் சாரா செலவினங்களுக்கும் மானிய உதவி வழங்க அதிகாரம் உள்ளது மத்திய அரசோட அந்த திட்டம் மத்திய அரசு போட்ட திட்டம் மட்டும் இல்லாமல் அது சாரா செலவினங்களுக்கும் வந்து மானிய உதவி வழங்க வந்து இந்த விதி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் படி அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து விதி இரநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சின் கீழ் நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில் மானிய மானியங்கள் வழங்கலாம் அடுத்து விதி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அமைச்சரவை குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மானியங்கள் வழங்கலாம் ஸோ இதில் எது வந்து சரியான ஒன்று அல்ல அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் டி ஸோ ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி தான் வந்து சரியான ஒன்று அல்ல மற்ற மூணுமே சரி அடுத்து பின்வரும் குழுக்களை கால வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துக கோர்வாலா குழு ஐயங்கார் குழு ஆஃபி அஃபில்பே குழு ஸோ அறிக்கை நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் 
ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து டுவெல்த்து புக்கு ஓகேங்களா ஸோ டுவெல்த்து பாலிட்டி புக்கில் வந்து தேர்தல் ரிலேட்டடான குழு குழுக்கள் அதாவது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் சம்மந்தமான குழுக்கள் தான் இதெல்லாம் ஸோ இதிலேருந்து தான் அந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் இது எங்கேன்னு தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க டுவெல்த்து பாலிட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஐயங்கார் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது கோர்வாலா குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அதுக்கடுத்து வந் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அப்லிபி அறிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு மற்றும் ஐம்பத்தி ஆறு நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து எழுபது ஓகேவா ஸோ வந்து இதை அப்படியே மாற்றி கொடுத்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஆர்டர் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐயங்கார் குழு அப்புறம் கோர்வாலா குழு அதுக்கப்புறம் அப் அப்லிபி அறிக்கை அதுக்கடுத்து நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் ஸோ இதுதான் வரும் ஸோ அதன்படி ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐயங்கார் குழு அதுக்கப்புறம் கோர்வாலா குழு அதுக்கப்புறம் வந்து அஃபில் பே அறிக்கை அதுக்கடுத்து நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பிரிக்கப்படாத இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்பொழுது நடைபெற்றது டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடைபெற்றது முதல் கூட்டம் நாகாலாந்து மாநிலம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது நாகாலாந்து மாநிலம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் பின்வரும் எந்த அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது எழுபத்தி நாலு அப்படின்னா பன்னிரெண்டு எழுபத்தி மூணு அப்படின்னா பதினொன்று ஸோ பின்வரும் எந்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்தியாவின் தற்காலிக குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார் அப்படின்னா நீதிபதி எம் இதயத்துல்லா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவின் தேசிய வருவாய் மதிப்பீட்டு குழுவினை தலைமை தாங்கியவர் யார் அப்படின்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஆவார் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் முதல் ஆண் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா வந்து அலோக் ரவாத் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வழிகாட்டு குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா ராஜேந்திர பிரசாத் அரசியலமைப்பின் எந்த விதி ஆரம்ப கல்வி உரிமையோடு தொடர்புடையது அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இருபத்தி ஒன்று ஏ தான் வந்து ஆரம்ப கல்வி தொடக்க கல்வியோட தொடர்புடையது ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் பின்வரும் கூற்றினை அதற்கு உகந்த தேர்வுகளோடு பூர்த்தி செய்து சரியான தெரிவினை தேர்ந்தெடு ஸோ சரியானதை கேட்டிருக்காங்க மாநில தலைமை தகவல் ஆணையரை நியமிக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்யும் குழு இவற்றை உள்ளடக்கியது ஸோ வந்து மாநில மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தகவல் ஆணையரை ஆளுநர் நியமிக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு அதை பரிந்துரை செய்கிறது யார் யார் அப்படின்னா முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் ஃபஸ்ட்டு முதலமைச்சர் அடுத்து சட்டமன்றத்தோட எதிர்கட்சி தலைவர் மூணாவது முதலமைச்சரால் முன்மொழியப்படும் கேபினெட் அமைச்சர் ஸோ இவங்க மூணு பேர்த்து மூலமாக தான் பரிந்துரை செய்வாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேர் தான் பரிந்துரை செய்வாங்க அவங்களோட பரிந்துரையின் பேரில் வந்து ஆளுநர் வந்து மாநில அரசோட தகவல் ஆணையரை வந்து நியமிப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் டூ த்ரீ இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் எப்பொழுது திறந்து வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்கு குழு தலைவரை நியமிப்பவர் யார் ஸோ பொது கணக்கு குழு தலைவரை வந்து நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னா வந்து மக்களவை சபாநாயகர் மக்களவை சபாநாயகர் தான் வந்து இந்திய பாராளுமன்றத்தின் பொது கணக்கு குழு தலைவரை நியமனம் செய்பவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் அவைகளை கூட்டுவதற்கும் அல்லது ஒத்திவைப்பதற்கும் அதிகாரம் உள்ளது எந்த விதிப்படி அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் எண்பத்தி அஞ்சு பின்வரும் நிதி ஆணையங்களில் மத்திய அரசின் அனைத்து வரிகளின் நிகர வருமானத்தினை மாநில மாநிலங்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க பரிந்துரை செய்த ஆணையம் எது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன்லே வந்து எந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து மத்திய அரசில் அனைத்து வரிகளின் நிகர வருமானத்தினையும் வந்து மாநிலங்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க பரிந்துரை செய்த ஆணையம் எது அப்படின்னா வந்து 
பதினோராவது பதினோராவது நிதி ஆணையம் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் திருத்த சட்ட பிரிவு ஒன்னின்படி மூணில் ஒரு பங்கு இடம் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் மலைவாழ் பெண்களுக்காக பெண்களுக்கான இடம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என குறிக்கிறது ஸோ எந்த எந்த அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடம் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் மலைவாழ் பெண்களுக்கு வந்து இடம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சட்டம் திருத்தம் வந்து சொல்லுது அப்படின்னா வந்து எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் இந்தியாவின் துணை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது மக்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஸோ வந்து ஆப்ஷன் டி ஒன்று மற்றும் இரண்டு ரெண்டு பேரும் தான் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து கால வரிசைப்படுத்தி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் வருவாங்க அப்படின்னா வந்து கே ஆர் நாராயணன் ஸோ அவருக்கு அடுத்து வந்து கிருஷ்ணகாந்த் ஸோ அவருக்கு அடுத்து வந்து பைரோன் சிங் ஷெகாவத் ஸோ அவருக்கு அடுத்து வந்து கடைசியாக மு முகமது ஹமீத் அன்சாரி வருவார் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மாநிலங்களவை துணை தலைவர்கள் ஸோ மாநிலங்களவை துணை தலைவர்கள் வந்து யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மாநிலங்களவைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ரெண்டாவது மக்களவை சபாநாயகர் வந்து மக்களவையால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் வந்து மக்களவையால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அதாவது சபாநாயகரால் மைய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் வந்து ஜனா ஜனாதிபதியால் வந்து நியமனம் செய்யப்படுகிறார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பிரதம அமைச்சர் அரசு என்கின்ற கப்பலின் கேப்டன் என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா வந்து மன்றோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு உறுப்புகளில் எந்த உறுப்பில் அரசியலமைப்பு திருத்த முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா வந்து உறுப்பு முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா ஒரு குடியரசு ஆட்சியமைப்பு முறை காரணம் இந்தியாவில் மரபு வழி தலைமையில்லாமல் மக்கள் தம் அரசை தாமாகவே தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏ மற்றும் ஆறு இரண்டும் சரி மேலும் சரியான விளக்கம் சர்க்காரிய குழுவின் தலைவர் சர்க்காரிய குழுவின் தலைவர் ஸோ யார் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரஞ்சித் சிங் சர்க்காரியா பதினோராவது மக்களவையின் சபாநாயகர் யார் பதினோராவது மக்களவையின் சபாநாயகர் யார் அப்படின்னா வந்து பி ஏ ஷங்மா மாநிலத்தில் அட்வொகேட் ஜெனரலை நியமனம் செய்பவர் யார் அப்படின்னா ஆளுநர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் முதன் முதலாக இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த பொழுது பிரதம அமைச்சராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து கீழ்கண்ட ஒற்றுள் தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது நைன்த்து நியூ புக்கில் கூட கொடுத்துருக்காங்க பாங்க்ரா அப்படின்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தோட நடனம் குச்சிப்புடி ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசி ஒடிசா அதே மாதிரி இந்த யக்ஷகானம் அப்படிங்கிறது தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் இது கர்நாடகா வரும் ஐநா சபையின் கொடியில் இடம்பெற்றுள்ள இலைகளின் படங்கள் எந்த மரத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னா ஆலிவ் ஸோ அடுத்து லோக்பாலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோக்பால் குறித்த கருத்துக்களில் தவறானது எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தவறானது எது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மந்திரி அல்லது செயலாளரின் நிர்வாக செயலை விசாரணை செய்ய லோக்பாலுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஸோ இது சரியானது தவறானது கிடையாது ரெண்டாவது நிர்வாக சீர்கேடு மீது கொடுக்கப்பட்டுள்ள புக புகாரை லோக்பால் விசாரிக்கலாம் ஸோ இதுவும் சரி இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் வெளிநாட்டு அரசாங்கத்துடன் ஏற்படும் ஒப்பந்தங்களை குறித்து விசாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தவறு மரியாதை மற்றும் விருதுகள் அளிப்பதும் தவறு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மூணு நாளும் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பின் வருணவற்றுள் எந்த ஒன்று 
என்ஜிஓக்களுடன் தொடர்புடையது அன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொது கழகங்கள் இதுதான் வந்து என்ஜிஓவோட தொடர்புடையது அன்று மற்ற எல்லாமே வந்து தொடர்புடையது எது எது அப்படின்னா குடிமை சமூக நிறுவனங்கள் குடிமக்கள் சங்கங்கள் அரசு சாரா செயல்பாட்டாளர்கள் இது எல்லாமே வந்து என்ஜிஓவோட தொடர்புடையது இந்திய அரசியலமைப்பின் அரசின் கொள்கை அரசின் கொள்கையை வலி செலுத்தும் நெறிமுறைகளை எடுத்துரைக்கும் எடுத்துரைக்கும் உறுப்புகள் எது அதாவது அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு எதுன்னு இன்டைரக்டாக அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் வரையில் வந்து அரசு நெறிமுறை கோ கோட்பாடுகளை பற்றி சொல்லுது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குழுக்களில் எது அடிப்படை கடமைகளை இந்திய அரசியலமைப்பில் இணைக்க காரணமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்வரன் சிங் குழு ஸோ அந்த அந்த குழுவோட பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ வந்து அடிப்படை கடமைகள் வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பாலிட்டியில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்